Dímelo, estamos ready. Dímelo, estamos ready, Willy. Otra semana más. Son Finity, el podcast, capítulo número 27, hermano. 27. Willy Vigo, Fran Loren, gracias por estar con nosotros aquí, mi gente. El podcast, como dice Ima, el Oye, que, dime algo que hiciste nuevo en esta semana. Estoy, yo tengo unas alteras. Acabo de salir de un restaurante de comida india. Así que si se me zafa uno aquí, ah, diablo, mala no, mía. Papi, porque va a estar bien <ríe> Pero va a oler a curry, va a oler como a muchas especies, a cultura, a nada. A yo nunca he ido a un restaurante de comida india. Fíjate, nunca he ido, pero... Loco, vayan a todo el mundo, es como... Para, sobre todo para los latinos nos gusta porque tiene mucho sabor la comida, tiene muchas sí. especies. Es como más salado, más dulce, más agridulce. Es, es, es salado. Es salado. Es, es salado y entonces como eh, ellos usan mucho también como la, la mantequilla, el ajo, que a los boricuas nos gusta, ¿no? Es, es picante, pero tú la puedes pedir sin pique y entonces lo más rico... Si, si tú no tienes vicios en la vida, no vayas a un restaurante indio, porque sí. ahí vas a encontrar uno de tus primeros vicios. El pancito, se llama Nan. Loco, tú puedes estar comiendo todo el día esa de cosa, verdad. lo que es un pan, y tú lo mojas en la salsa. Loco, qué cosa. ¿Y qué, ¿Cómo es que sabor tiene la salsa? Depende de, de lo que lo pida, pero siempre son como diferentes especias. Okay. Es como mucho condimento. Okay. Como en Puerto Rico, como las habichuelas, que, yeah, que sí. tienen un montón de sabor ahí concentrado. Uh, ah, sí, loco. A ver, no, voy, voy a intentarlo. Yo he probado comida este, vietnamita, pero así india no. ¿Es, es buena? Sí, es, es buena. De verdad es como más dulzona. Oh, ok, ok, sí. se va mucho con, con sí. pico O por lo menos lo que yo probé, porque no es que te digo que voy a cada rato a probar esa comida, pero Ajá. tuve la oportunidad de, de probar. Y está Ajá. chévere, no sé, es bueno como experimentar cosas sí, nuevas, pero, ¿verdad? Claro que sí, sí, sí. Y sobre todo, ¿verdad? Como que de, de, de culturas que llevan cientos de años haciendo comida, sí. miles de años en, en ocasiones, porque la, la cultura india lleva años y, y siglos haciendo comida, sí. ¿entiendes? Y ellos tienen eso... ¿Sabes? Matado. Ma masterizado. Masterizado, exacto. Como los boricuas tienen masterizado el reggaetón. Exacto, exacto. <risa> Aunque ya vemos que hay otros países que nos están como que quitando un pedazo del sí, bizcocho. Es, es que le, le tiran otras especies. Fa, y lo cambian. Y, 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 y queda bueno también. Eh, seguro, seguro, seguro. Así que como sobre todo, por ejemplo, Colombia. Colombia nos viene dando clases hace tiempito sí. de reggaetón. Eh, y tenemos aquí par de los exponentes, ¿no? El, el Bless y, y el, el Malumón. El Malumita el también, mal... que by the way sacaron una canción pues, esta semana, ¿verdad? Sí, vamos sí. a estar hablando pronto sobre ese tema. Vamos, vamos, Pero vamos, lo, vamos. Lo, más, lo más duro que ha salido esta semana. Adelante, ¿sí? adelante. adelante. No me puedo mover mucho porque estoy como robótico y estoy lastimado del cuello. Pero así que oigo... <risa> <risa> lo, lo, lo adelante, lo que salió fue el remix... De una canción que ya había salido, ¿verdad? En esta ocasión de Pacto, ¿verdad? De, ajá. De... Eh, Jay Wheeler eh, había sacado esta canción en su disco, ¿verdad? Sí. Entonces aquí hicieron la versión remix uh -huh. que incluyeron a Noel y incluyeron a Brian Mayer. Ajá. Eh, y se pero, quedó a de 6 -6. Se, quedó, se quedó, ¿quién? A de 6, 6 y se quedó Davy. Y Davy. Pero ¿a quién sacaron? A lo a la L. <ríe> ¿Qué pasó ahí, mano? No sé, mano, se lo olvidó ponerlo en el invite. Ah, ya, che, mano. Yo, yo creo que no le dieron Porque reply. estaba muy larga la canción y era, pues... Lo a la L no, 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 da, no, no sé, no le dieron reply, o le dieron forward y añadieron gente nueva. Ah, a ese, a ese. Eh, quisieron añadir a, a Brian y a Noel, ¿verdad? Porque son personas que Ajá. están duros también sí, en, en sí, esto sí. del trap. Pero sí, está bien si sí. tuvo su oportunidad en la, en la versión regular, que para, para mí está buenísima también, sí, de sí, verdad. Sí. Pero obviamente pues todo el mundo estaba esperando este junte, mm. eh, este remix con Anuel. Sí, y sí, sí. Cuando, sabemos que cuando Anuel se une en un remix mm. y más con Brian Mayer, pues le da un poder adicional a, a la canción, mm. tiene más exposición. Pues entonces a lo mejor tuvieron que tomar decisiones difíciles. Esto pasa mucho en la industria. Ajá. El, el lugar no es el primero ni es el último. Que esto ha pasado, sí, esto ha pasado ah, un sin número de veces en, en otras canciones, en otros proyectos, así que... Pobre muchacho, eh, lo tengo aquí agarrado de corazón. Ah, pobrecito. No, mano. <risa> no, mano, pero es que así es el negocio, brother. Así es el negocio, si trabajan las cosas, pues uh -huh. en esta ocasión pues no le tocó, pero tiene otras oportunidades. Más uh -huh. adelante 
tenemos una canción que él, él sale, sí, así sí, que sí. No, no te preocupes, él ya mismo va a salir en otra canción. <ríe> y no te van a dejar fuera. Y no te van a dejar ahí. fuera. Lo <ríe> sentado ahí en el banco, este lugar no va a jugar. <ríe> no, pero, y crédito a quien se merece, la canción estaba buena desde el principio, ¿entiendes? No necesita, o sea, como tú dices, a Noel y Brian Mayer le dan un toque cabrosísimo, pero la canción de por sí ya estaba buena. Ya estaba buena. Cuando hablamos del álbum, que salió el álbum, ya lo habíamos dicho, ya habíamos hablado de esta canción, así que... Nada. Sí, fue de las canciones que hablamos aquí cuando el álbum salió que mm. no sabíamos qué iba a pasar con ningún tema. Ajá. Y esto fue uno de los temas que nosotros mencionamos en el del mm. álbum de Jay Wheeler que sobresalió para nosotros. Exacto, así que qué bueno por Jay Wheeler. Ahí, este, mano, están... Anuel sigue, sigue haciendo lo de él, se sigue colocando, ¿verdad? O nuevamente... Pues en la, en la ola de la música, porque se estaba quedando un poquito atrás, pero sí, ahora sí, pues sí. con este nuevo equipo de trabajo y todo lo que está haciendo, pues mm. para mí que pues está llevando su carrera nuevamente a donde... Ya, Anuel va, Anuel va para arriba. Qué bueno, mano, qué bueno, ¿verdad? Ya su, superó a Gailin. Ya, <risa> y a Carol, y a todo. Y a todo, ahora va para la próxima víctima. <risa> ten cuidado por ahí. Vale. Mujer que anda por ahí, soltera, ten cuidado que Anuel viene por ti. <risa> Oye, hermano, y hablando de, de música nueva, hablando Ajá. de otros chamacos que están frescos, pues tenemos a, a Iván, ¿verdad? Mm. Iván Con, Cornejo. Iván Cor, Cornejo. El Cornejo. <ríe> ¿Qué tú puedes decirnos de Iván? Pues, hermano, eh, yo como que cuando salió esta canción, yo con esta canción suena chévere. Es, 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 es mexicano, es, es de Estados Unidos, el chamaco nació en Estados Unidos, pero de raíces mexicanas. Y es más como acústico, ¿verdad? Sí. Con la mal. guitarra. Súper acústica, una canción lenta, ¿verdad? Exacto, media lentosa, me recuerda un poquito también a medio Ed Maverick, o sea, el chamaco es talentoso. Se, sí, se super, queda... canta bien, canta tiene una bien, voz bonita, sí, sí. tiene Ajá. una voz que es fácil de escuchar, uh -huh, uh -huh. así que, mano, de verdad que yo pensé que era la primera vez que estaba escuchando la música de Iván, no sé si otras veces la he escuchado, pero en el proceso de estar revisando esto, y este tema, pues tú te percataste que este individuo ya tiene una canción con Jayco. Nuestro pana Jayco. Eh, como el Jayco, el eh, sucio. El pana de nosotros. El pa Ese tipo de. Nuestro amigo el cercano. El pana, el pana Jayco. Sí, ¿no? El, el, el Iván Cornejo, yo como que este tipo yo lo he escuchado antes. Y él tiene una canción ya que hizo un remix con, con Jayco. Se llama Esta Dañada. Y, y también es como que. El ritmo de Iván Cornejo con la guitarra y ni 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 y entonces no, no suena como corrido, no, para nada suena como no, corrido, es no. como si fuera algo acústico, acústico baladón. Sí. Ajá, y entonces la parte de Jayco, el rapeo de Jayco en el medio de la canción, quedó, quedó brutal y esta también, esta canción. Y eso salió hace un año atrás. Sí, aquella, aquella. Sí, aquella. esa con Jayco Ajá. y Jayco ahí flu él fluye en esa pista nítido, de verdad, se escucha súper fresh. Súper bien, súper bien. Sí. Y, el, y el video medio eh, artístico también, así que... Pero ahora tiene Aquí te espero, el Iván Cornejo. Tampoco es un tipo que tú dices, anda, pero el carajo esto es un modelazo. Sí, un chamaquito, ¿verdad? chamaquito, así que hay que tener talento para la música con una guitarra y tampoco sin ser el más lindil, treparse ese sí, nivel. Bueno. Y estamos viendo que este chamaco es de Riverside. Estamos Ajá. viendo de Riverside, California, que esto queda, pues, no es que toda una ciudad grandísima ni nada de esto. Esto queda un, uh -huh. un pueblito en medio de la nada ahí, ¿entiendes? Pequeñito. Pequeñito, de verdad. Así que... Toma, no, felicidades, Iván, porque la canción está buenísima, se la recomendaron, uh -huh. mi gente. Así que, si quieren escuchar algo nuevo, a lo mejor no es nuevo para ustedes, uh -huh. pero esto es un chamaco que viene duro por ahí. Felicidades, Iván. Iván, como si fuera para nosotros. <risa> Iván. <risa> Chequeamos, papi, para la bonito. próxima. Nos avisa cuando saque el próximo sí, tema. Sí, cuando estés por ahí con la guitarra, te llegas aquí y te cantas algo. Sí, no. Va a tener que tirarse algo baladístico para competir con nuestro amigo ahora que, que quiere ser baladista. Ah, ¿verdad? hablando de, 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 de esa transición, <risa> nos quedó ah, este. duro, mano. Estamos, estamos subiendo de nivel. <risa> olvídate, mano. olvídate. ¿Quién quiere ser baladista? Papi, nuestro amigo, eh, querido Boricua, Re residente. Residente, René. René. René Pérez, ¿no? René, yo no sé qué Pérez, pero... Yo ¿Qué? sé que está con Ricky Martin ahí. Está por ahí, está lo loco tirándole a todo el mundo a los enemigos imaginarios. Sí, a los este, que... Esto siguió rápido, yo creo que después que, que había terminado la tiradera con Coscu, uh -huh. dijo, yo voy a seguir por si acaso, Ajá. no se la voy a dedicar a él, pero va a ser 
puya tras puya ah. y para y pa el que quiera yeah. y quiero ser baladista exacto, exacto yo, yo creo que fue que, que él sigue escribiendo a lo loco y ya le verás René, hay que cortar la vida toma, 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 sigue escribiendo para mí, para ábreme la otra para la, la, abre el otro proyecto sí, de una de seguido sí. pero a mí me gustó o sea, René, lo que hemos dicho René tiene su público aparte no es el público cacoso de Puerto Rico es como que otro tipo de público, ¿no? Y, y le, él le llega a los cacos, él le llega porque sí. le llega. Aunque sea de hate o que, aunque sea de, de porque le gusta, pero él le llega. Ajá, ajá. Pero, pero pues sí tiene como su particularidad, ¿no? Sí, sí. Y entonces aquí tiene una mezcla de rapeando rápido, rapeando lento, y entonces te mete la parte jocosa y la crítica a los paradistas, ¿verdad? Hace la cosa bien jocosa, bien graciosa. Es un vacío. Y además cuando empieza a cantar, bro, de... <risa> con la vocecita. Bueno, esa vocecita, de verdad. Bro, yo creo que... Suerte. Yo estoy seguro de algo, brother. ¿Qué? Eso fue la parte más trabajo que le dio a Resident a hacer. ¿Por qué? Eso tú... Yo no sé ni cuántas veces le tomó hacer eso. ¿Tú crees? Se empezaba sí. a reír una bien la Sí, no, loco. Yo creo que eso le tuvo que dar mucha risa a él y además que... <risa> no sé, brother. Está gracioso, de verdad. Es verdad no, que... Yo no sé si se reían más los, los productores, el ingeniero o él, ah. pero yo creo que de la primera no le salió eso así. ¿Tú qué? No, 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 no. Tienes que estar súper enfocado ahí para no reírte. Sí, para no reírte y además que René no canta mucho. No, no, no. Y no, no. lo que hace es rapear. Claro, 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 claro. So, yo creo que esto fue un challenge para él. <risa> pero le quedó bueno. Le quedó buenísimo. Para los que no lo han visto, es un rapeo, ¿no? De como nueve minutos, pero entre medio de la canción, dos veces te tiro un coro en el que está como relajándose. Amándote. Quiero amarte, amándote, <risa> querer queriéndote. Es como, sí, es bien simple la sí, letra. Es, es un, un relajo, ¿no? Relajo. Y entonces pone una voz así. Y, como y ahí es motivado. <risa> Pero la sorpresa, la sorpresa es que Ricky Martin es parte de la canción y del, y del, el video, proyecto del video. Del video. Sí. Y entonces en el video... Mira, mira, ahí está, ahí está vistiéndose ya. Ahí está. <risa> mira, ay, qué linda. <risa> De verdad que está bien gufiado, en serio, está sí. gufiado el video. Aunque le tiró a quien le haya tirado, el concepto está chévere. Quedó bueno, Yo quedó pienso bueno. que, y la, y la actuación de verdad de los dos, de Ricky Martin y uh -huh. la actuación de René, quedó brutal. Ajá, exacto. Están haciendo un buen trabajo. Ya. Entonces, Yo, ya Ricky Martin, en la parte del video, como que se convierte en él y empieza a rapear y el último coro es Ricky Martin. Es lo mismo coro, pero es la voz de Ricky Martin. De verdad que sí, mano. Oye, es un temita que teníamos que hablar. Ahí lo estás tameando. Sí, sí, sí. <risa> sí, no. Es un vacilón y... Pero que Ricky Martin también anteriormente ha dicho... Pero mira, el error de Ricky fue coger la gorra. Y se la puso, sí. le levantaron los piojos. Para tomar la gorra y ponérsela para ajá, nuestros ajá. amigos mexicanos. Exacto. <risa> la, el, el sombrero gorra. No, pero me gusta la canción. También tiene varios, como que... Varias partes de fútbol, de soccer, la, argentino. Como que tiene una parte de que cuando no te das cuenta, te entro con la línea y gol de Di, de Di María. Y es un gol como que, que sucedió sí. en la Copa América. Así que reciente de añade cosas sí. que, que son como hints de cosas que a él le gustan. No, que... está buenísimo, de verdad. A mí me gustó la... Yo creo que para mí personalmente está hasta mejor que las tiraderas que hizo. La anterior. Sí. La... Ajá. Cuando no, tiene, cuando no tienen nombre suenan sí, como más fresh. Suenan, suenan mejor, como adentro. Ah, Eso fue para oscuro. Sí, pero no tienen nombre ahí. Sí, tan, y no claro. lo digo. Y, pero esa canción está mejor establecida, mejor, mm. una mejor composición, un mejor trabajo. El mm. tipo está más tranquilo. Yo digo que se siente en, en su esquina ahí. Sí. Entonces, cuando viene a, a tirar como que a, con, con esa precisión a la persona como que pierde un poquito. Sí, sí, sí. Pues te bueno, sientes encajonado sí, a la persona. Sí, sí. Te soy yo. Adentro es cabrosísima. Adentro a es de mis favoritas. No, adentro está salvaje. Adentro sí. Bueno. Pero aquí, bueno, ahí bueno, le dio hasta... Era Ricky Martin. ¡Uh! Era. <risa> Uno, uno que se pasa adentro también, si es por él en todas las canciones habla de estar adentro Ese también. tipo no sé, él vive adentro. Él vive adentro, este tipo está en su puerta. El para. El para, Jacob, si tiene una canción, Holanda. Holanda. Blanquita como si fuera de Holanda. Reggaetón, ¿verdad? 
Eh, sí, digo, tú eres el que sabe de los ritmos. Un reggaetón, es un reggaetón, de verdad. Yo nunca he ido a Holanda, no sé si la canción es Holanda, pero me dicen que Holanda es un país bien cabrón, pero la canción no trata del país para nada. Es una, es una muchacha. Sí, un reggaetón, ¿verdad? Una oda, una oda a una muchacha, una oda sexual, obviamente, eh, el estilo de Jayco. Así que nada, Jayco está desarrollando como su personaje, sigue con el mismo flow, yo pienso. De lo, de, lo del murcielaguito, eh, el vampirito, ¿verdad? Ajá. Ese, ese tipo de música. Yeah. Ese tipo de música. Ese tipo de estilo. Ese tipo de estilo. La música de él sigue siendo de, de, obviamente original de, de él. De, 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 Ahí con no mucha es, compresión, de, mucha distorsión en, en su música. Uh -huh. este, a mí me gusta, de verdad. El, el personaje le queda cabrón. Sí, sí. Oye, y como que yo me, me, me di cuenta en un momento que de, el tiempo que llevamos haciendo el podcast, me di cuenta que en un momento todos los reggaetoneros estaban sacando música todos los viernes. Y como que siento que ahora pararon un poco, pero no le mandaron el mensaje a Jayco. Porque Jayco <risa> sigue ahí, como <risa> Mike Tower, toda la semana te saca algo nuevo. Este chamaco vive en el estudio. Sí, sí, sí. Vive adentro y en el estudio. Ah, sí. Esa es la vida de él. Parece. No, y los videos, imagino que usa también mucho. Mira, su fondo verde, obviamente él no está en esa azotea, así que no se asusten. Así que él anda todo el día grabando videos y haciendo música. No, papi, este chamaco de verdad. A mí me gusta mucho la música de Jayco, de verdad. Eh, para mí está haciendo un gran trabajo. Y el tipo sigue en su línea, de sí, verdad. Sí, no sí. es como que se, se meta en todos los callejones. Él sigue haciendo lo, lo de él, sí. ¿entiendes? No se ha quitado. No se ha quitado. Así que sacó Holanda. Seguimos otro que está. Este ya lo había mencionado, pero nomás para que sepan. Eh, el el otro, Towers. otro de los nenes de Sonfinity. El otro de, también, de los duros, de los duros, de los duros. De los duros, de los duros, el My Tower, ¿verdad? Sacó el video, lo que viene siendo ahora el video de Lara. De Lara, ahí. Está yeah. en una super mansión con una super modelo ahí. Esa es una mansióncita ahí en Puerto Nuevo. Eh, 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 allí en el Eso está al lado de casa, allá en Puerto Rico, donde eh, yo tengo la otra casa. Ahí, en Macao. Macao. Sí, hay un Macao. Esa es la playa de Macao. <ríe> no, ahí está, obviamente le trajeron una modelo bien exótica. Estamos hablando que ya, ya este nivel, todo ese video donde la, la muchacha es la, la hora de arte. Sí, ahí sale nada más esa muchacha en todo el video. Y, ya, y la casa. De eso. verdad, eh, suficiente. Además que esta canción pues, se convirtió en un palo. Sí, sí, sí. Y hey, hey, my Mike Tower, acuérdate que la canción es un palo. Ah, dale, Hay que hacer el video, ¿verdad? Eh, búscate, vamos para la casa de Francisco Macao allá. <risa> No, bueno, pero la verdad que la canción se merecía video. Quedó, quedó muy bueno. Porque buena. esa canción está buenísima. Sí, sí, sí. El video no es exacto, no es la gran cosa, es algo sencillo, simple, pero la canción ya está. Ya está. Punto. Y lo que ya está es Darel. Wait con, the man. Con Wait the man. Wait the man. No sabemos eh, qué significa, pero... ¿Qué es Wait the man? No sé. Porque pensaba, <risa> yo pensaba que era Wait the man, con el hombre, no, pero es no, Wait. Wait. Como espera. Como espera el hombre. Espera el hombre, ¿verdad? No sé, no sé, pero... Es toda no. una frase mexi eh, mexicana, ¿no es? Jamaiquina. Jamaiquina, <risa> Jamaiquina ¿verdad? No parece, como el, el estilo, ¿verdad? Wait the man. Sí. Na, 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 na. Y ahí añadió a, a nuestro hermano Wisin... Yeah, eh, le dio la oportunidad al lugar, le dijo, vente al lugar, vente para acá, que no me importa ah, que te hayan no sacado. Vente para acá, vente para acá, lugar. Vamos, juega, va, tírate un chanteo de esos que tú te tiras ahí. Nosotros, igual ahí. Y nuestro amigo Nicky Jam. El, Nicky el Jam. pana de, de nosotros, Nicky Jam. Que este. Nicky Jam es el que hace más el wait de man. Oye, ¿qué tú pensaste de esta canción? Quedó, quedó como de discoteca, así como está el video. Es una canción de, de, de fiesta, de discotequeo. De para ir como empezando la noche, estás llegando. Está de, everybody go to the discoteca. <risa> no, me decía, si ese es el disco. Ahí Por está. ahí tienen que ir las canciones. Por ahí tienen que ir en ese ritmo, en ese flow, porque, papi, eh, eh, everybody go to the discoteca. Qué más, no, no, no. Para mí esto... Yo no he escuchado el álbum completo. Ajá. Tenemos colaboraciones con otras personas, ¿verdad? Durante el álbum. Pero esta canción yo la escuché y de la primera me gustó. Sí, sí, sí. Está buena, está pegajosa. Mira, te voy a decir algo. Todos los versos de, del tema están buenos. Uh -huh. De todos los muchachos. Quedaron buenísimos. Hasta el de Wisin. Hasta el de Wisin Era quedó salvaje. Que nosotros tenemos, estamos llenos de odio con los versos de Wisin a veces. <risa> no, mano, pero aquí parece, Se revivió, se revivió. Sí, okay. Me metió, apretó y sacó el lápiz. Esto es para son finitas, que para que vean que yo le meto. Yo escribo de verdad. Yo escribo de El trovador de aquí, este. 
Si no, saca a los compositores. Ay, no me jodas, mano, te jodas con Wisin, mano. Ya, Wisin. Wisin, es nuestro hermano, de verdad. Calle en la casa. Oye, eh, de verdad que es un temita que me gustó mucho, de verdad. Tenemos otras co colaboraciones que salieron en el disco, Yori era una de ellas, ¿verdad? Yori Boy. Salió Yori Boy, salió Mike Tower, salió Zuna, eh, Omar Kurtz y Omar Montes. Y Sesh. Y Sesh. Y Sesh. ¿no? ¿Verdad? Ya estaban como peleados o algo así, pero, pero no, 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 no. parece que, que arreglaron, no sé, o... Dijeron, olvídate de las peleas, vamos a sacar música porque tú y yo juntos le metemos cabrón. Eso, eso, eso es lo que debería hacer Raúl y Rosalía. <risa> la noticia de la semana se nos había olvidado. Ya, che, mano, pobre. Y, y todo el mundo tan enamorado con esa relación. ¿verdad? Sí, hasta la señora Yara. ¿te ¿Está sufriendo? No sé, pero la verdad que dice, me encanta la relación, el video, hazme el amor. Todo el mundo pensaba que se iban a casar. Sí. A pasa mucho en, la, en los artistas. En, la, en las relaciones de artistas. Pa pasa mucho en las relaciones de artistas y en las relaciones de las personas que no son sí, artistas. Sí, sí, cierto, sí, es cierto. Pero, sí. pero a, a, en, la, en las relaciones de los artistas usualmente pasa mucho que se terminan dejando sí, casi verdad. siempre. Es y más cuando los dos son artistas es más difícil, yo sí, digo. Sí, sí, sí. Hay varias teorías también en el mundo de la salud mental por ahí, de la psicología, de por qué. Sí. ¿Por qué pasa esto? Con, con, tírate, tírate algo ahí. De, de, bueno, hay tírate que... una. Un Willy Vivo. Aquí va. Um, <risa> <risa> hay teorías que dicen que la, la gente, los artistas, son gente bien creativa, ¿no? Okay. Y parte de la creatividad tiene que ver con la dopamina en el cerebro. Son gente que tiene la dopamina usualmente bien alta, bien al, muchos niveles de dopamina, y eso te lleva a estar creando todo el tiempo. Eh, la dopamina no solamente te, te, te afecta a la creatividad, también la manera en que tú te enamoras, en que tú ves las personas, o también son gente que tienden a ser más miradoras en el mundo, ¿entiendes? Okay. Gente que son más alegres y social también, okay. entonces eso le, le, pues, es más propenso a la a que busquen andar en otras flores. Okay. Exacto, estar picoteando por ahí. Freaking later, boy. Yeah. Fucking yeah. artista mujeriego y mujeriegas. <ríe> <risa> Eso, y si ves, casi siempre cuando se rompen hay un chisme de, de, de infidelidad o algo por, algo por ahí, ¿verdad? Sí. Pero esto también se ve con las celebridades, ¿verdad? De, de, sí, en otras sí, industrias. Sí. El arte como tal, el arte. Sí. Bueno, volvemos, volvemos para música. Oh, chinchero, esta gente de son piti, <risa> mano. <risa> Otro, otro, otro picaflor por ahí, Oye, el, el malumón. El malumón, ahorita que estamos hablando de él al principio con Bled, ¿verdad? Los sí. chamacos de Colombia que están durísimos ahora mismo en la música. Ajá, Aquí ajá. están colaborando juntos con el reloj. Ajá, ¿Qué ajá. te pareció este tema? Me pareció muy bueno, un temita fresh, relajado, como un reggaetón relax, ¿no? Un Re reggaetón colombiano. Un reggaetón colombianito para la playa de nuevo, nada muy pesado, ni tampoco como que súper para bailar como un dembow, no, 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 un reggaetoncito básico. Ok. Pero sabemos, ¿verdad?, que el bless viene subiendo, sí. y yo pienso que estas canciones son importantes para él porque lo van sentando como que crean su... Eh, como si fuera su carpeta de música, ¿no? De, de, de hits, ¿no? Uh -huh. Y obviamente ya vemos que lo han tirado con diferentes artistas y pues por ahí seguimos, ¿verdad? Con, con Maluma. De verdad que sí, no, no es mala la idea. Ninguna colaboración con Maluma, sea el artista que sea, no es, no es ninguna mala colaboración porque, mano, Maluma es un tipo de verdad que tiene su fanaticada estable. Ya, sí, sí. Ese sí, tipo sí. yo creo que deja de sacar música por uno o dos años y vuelve y viene y, y llega al mismo lugar sí, donde estaba. Siempre, siempre va a salir bien. Eso es como sí. un Toyota. Tú, mira, cómprate un Corollita. Cómprate un Maluma. Tírate un Maluma. Tírate ahí. un Malumazo. Exacto, y ya... Bueno, seguimos. Oye, que, eh, vamos a mencionar a este chamaco, de verdad que en paz descanse ya no Ajá. está con nosotros. Eh, Pacho la Antifeca, un chamaco de Puerto Rico que sí. venía pues haciendo música mm. por cosas de la vida, pues ya no está con nosotros. Mm. La cuestión es que nos dejó un tema con Zion y Lennox. Ajá. Eh, esto no es una canción que está pegada ni nada. Esto es una canción que salió y pues, está, es buenísima. Mm pero no es que está en los charts ni nada de esto. No, esto es un tema que, que me gustó a mí personalmente y me, pensé que era necesaria mencionarla en mm. el podcast, de verdad. Eh, vemos aquí a Pacho de la Antifega, un tipo que su naturaleza en la música es como la música más agresiva, el maleanteo. Pues está aquí, está haciendo un reggaetón, de verdad, de esos románticos al estilo dos mil y pico para atrás. Ajá. Con Sayon y Lennox. Con Sayon y Lennox, Ajá. que son los duros en eso. Ajá. Eh, tiene mucho sentido la canción, 
No es una canción de que sin sentido, es una canción que tiene bastante sentido Ajá. y la colaboración a mí me pareció magnífica. Muy buena. Ok, ok, sí, no, y se ve medio, medio relajado también, tampoco es como que como tú dijiste un reggaetón ahí de que marianteo, ¿no? Sí. Esta canción salió hace dos o tres días, se llama eh, Nada. Sí. Pacho la Antifeca, Zion y Lennox. No, y como tú dices, darle crédito, ¿verdad? Falleció recientemente y pues sí tiene sus canciones, ¿verdad? Que, que, que pudo haber llegado más, más lejos. Así que lamentablemente esta es la parte en que nos relajamos en Sofinity. Definitivamente. Ah. Este, a mí me gustó mucho el tema, mi gente. Si quieren ver a Pacho, ver cosas que no han visto de Pacho. En este caso un video que había pues ya grabado. Uh -huh. Vayan y chequense. Muy bien. Nada, con Zion y Lennox. Oye, y una de las jevas de Puerto Rico. Una de las mamichulas. De las mamichulas. La Cani García. La Cani, la Cani. Con no, uno de los duros de México, ¿verdad? Con el otro de los papichulos de México. <risa> el Karim León. Karim León con Salen juntos con Te lo agradezco, ¿verdad? Te lo agradezco. Todo un despecho, ¿verdad? Diría, o que como un tiro despechito, o que. Sí, es como cuando tú rompes con la relación y te sientes como que. Ah, que, como que qué bueno que te fuiste para el carajo porque ahora estoy en mi pick. Ahora estoy mejor y sí. me corto el pelo. Sí. Oye, eso es una clásica. El, el Cani García le decían. Ah, yo lo conocía como el Cani García. Cuando una mujer se deja, viene y se da algo en el pelo porque se lo hace, ¿verdad? Sí, sí, sí. Van al gimnasio y se ponen ahí todas peposas. Eh, eso, es, eso ya está establecido en el libro de las mujeres. Bajo una ruptura, esas cosas tienen que pasar. Claro, claro. Hay también psicología detrás. De <risa> Pero ya se nos está acabando el tiempo. No voy con otra teoría. Pero la canción está muy buena. Está buena, de verdad está que sí. Eh, estos tipos tienen una voz increíble los dos, de verdad. Y la voz de Karim, cuando él se pone como que a, a, a cantar bien intenso, queda súper bien con Kani. Porque Kani queda esta voz así, bien templada. Y de repente, ¡pum! La ¿Tú crees que los artistas favoritos de Cani hayan sido artistas mexicanos? ¿Por qué? Porque él el, le gusta mucho. Sí, le gusta mucho jugar con, con esos géneros, de verdad. Y cae súper bien, de verdad. En, en esa música, en la música lenta, en la música regional ya la sí. hemos visto. Eh, la facilidad que ella tiene, yo creo que también su escala de voz uh -huh. la permite pues jugar e, y entrar en géneros diferentes y sí. hacer este tipo de cosas. Pu puede ser. Pero porque... para mí está muy influenciada por música por mexicana. Por música mexicana, sí. Y puede ser porque si vienes a ver la voz de ella, de nuevo, es como que fuerte, templada, como que no, no tanto como en los artistas pop de Estados Unidos, que las nenas se destacan por la voz más suavezonga. Uh -huh. Sí, yo pienso que sí. Usualmente en México, ¿verdad? Las, las voces fuertes son bastante reconocidas. Así que puede ser que sí. Tremenda teoría. Se nos está acabando el tiempo, mano. Sí, se nos está acabando el tiempo, mano. Hablando de México, vamos rapidito. Cristian nos da el Ramón Vega. Tenemos piso 21, tenemos el aire. Ahí Ramón Vega con Cristian Nodal, desanimado. Ramón Vega que parece un CNCO. Ese será uno de los que salió de CNCO. Ah, porque se, ¿verdad? Se rompe, pero no estoy seguro, estoy vacilando. ¿no? No, Ramón Vega es un tipo totalmente aparte, no tiene que ver nada casi, tío. Y yo que te sigo el juego. Sí, no. Ah, va a dejar vacilón, mano, ya. Era, ya, ya se nos acabó el tiempo, mano. Ahí nos vamos ya, mi gente. Este, oye, no se olviden comentar, dejar saber lo que están pensando del, del podcast, recomendarnos yeah. música que les gusta. Artistas que no necesariamente tienen que estar en su pick ni nada. Si hay artista nuevo o algo que Dios nos quiera recomendar, sumanos un comentario, déjanos saber. Eh, aquí estamos, Willy Vigo, Fran Lorenz, Infinity Podcast. Estoy alto todavía. Llevo media hora aquí hablando y no me ha bajado la comida india. Gracias a Dios no se tiró ni un peo. <risa> <risa>